Dos personas han resultado heridas, entre ellas una mujer discapacitada, en la deflagración por gas de un inmueble en Algeciras. Según fuentes del 112, a las 5.40 horas de este martes, recibieron una llamada de un particular alertando de que una persona en estado de gran agresividad y tras ingerir varios botes de pastillas, amenazaba con hacer explotar una bombona de butano en una vivienda de la calle Segre. Los servicios de emergencia dieron aviso a bomberos, servicios sanitarios y policía nacional, que señaló que la bombona finalmente había explosionado, hiriendo a dos personas, una de ellas una mujer discapacitada vecina de la primera planta del edificio, que han sido trasladadas al Hospital Punta Europa. El suceso ha obligado a desalojar el inmueble. La línea vivió el año pasado un verano más aciago en lo que a incendios de vegetación se refiere, según los datos facilitados por el Consorcio Provincial de Bomberos. Así, mientras que durante la temporada estival de 2011 los bomberos del Parque de la Línea realizaron un total de 163 intervenciones de nivel 4, o sea, incendios de vegetación, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año, las actuaciones fueron 118. Los incendios de pastos fueron, en ambos casos, los más numerosos. El Ayuntamiento de los Barrios comenzará en los próximos días la instalación de los paneles informativos para establecer el dispositivo especial de tráfico en el Parque Comercial Las Marismas. La cartelería indica los itinerarios diseñados por la policía local con el fin de evitar la generación de atascos durante las compras navideñas en las vías principales del polígono. La entidad local espera que las indicaciones estén activas tras el puente de la Constitución. Así, durante las fechas punta, determinadas maniobras no serán permitidas con el fin de evitar esperas en los cruces y mejorar la fluidez de las vías de comunicación interna del polígono, así como su conexión con las entradas y salidas de la autovía A7. La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, exige al Partido Popular que deje de manipular los datos del Plan Bahía para justificar su rechazo al Plan Especial de Empleo solicitado por el PSOE para la provincia de Cádiz. García critica las contradicciones entre las declaraciones realizadas en el Congreso por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en las que reclama a la Junta que justifique los planes de empleo y las que el pasado 16 de noviembre efectuó la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien expresó su satisfacción tras conocer que la Junta había presentado la documentación justificativa de los fondos referentes a los planes de empleo de la Bahía de Cádiz. Y siguen ustedes en este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. La próxima noticia es que el nacimiento a tamaño natural que todos los años monta el Ayuntamiento puede disfrutarse desde este miércoles en la isleta entre la Alameda Alfonso XI y la entrada al complejo Diego Salinas. Operarios de la Delegación Municipal de Obras y Servicios se han encargado del montaje mientras que en las calles de todo el municipio se está instalando ya el alumbrado especial con motivo de las fiestas navideñas. Los tenientes de alcalde, delegado de Obras y Servicios y Fiestas, José Vera y José Antonio Rojas, se han acercado este miércoles al Belén para inspeccionar su estado. Vera ha indicado que este nacimiento está pensado principalmente para los más pequeños, así que se pide a los adultos que lo tengan en cuenta a la hora de hacer fotos y cuiden del material para que podamos usarlo en los próximos años. Bueno, pues una vez más desde Obras y Servicios, pues intentando de poner... Eh, ...diríamos un poco de ilusión... ...en los niños y niñas de, de San Roque... ...con la instalación de este Belén... Eh, ...esperemos que bueno, que este año una vez más... ...pues las personas un poquito adultas... ...que el año pasado utilizaban... Eh, ...las figuras para echarse fotografías... ...porque intenten de, de respetarla al máximo... ...ya que esto está más pensado para edades infantiles... ...para los niños y niñas más que para las personas mayores... Eh, ...indiscutiblemente de que eh, el... El problema fundamental del pueblo de San Roque, seguramente que la mayor preocupación es el problema del paro, pero tenemos que entender que esta es una fiesta dedicada a los niños y por lo tanto pues eh, esperemos que sea del agrado y del disfrute de sus padres y de todos cuantos puedan disfrutar de ese esfuerzo que Obra y Servicio una vez más hace para que el desarrollo de nuestras fiestas navideñas pues salga lo más brillante que se pueda. En similares términos se expresó el responsable de fiestas. Rojas apuntó que aunque se está pendiente de la fecha del encendido del alumbrado navideño, ya está avanzada su instalación en todo el término municipal. Un año más, eh, instalando lo que es el inicio de lo que es la Navidad con el Belén, que lo está montando Obra y Servicio de Madesa, eh, comprobando la instalación de las luces, que afortunadamente ya este año están montadas y tenemos menos problemas que el año anterior. ...esperando también para confirmar el día que la vamos a encender... ...y eh, 
gracias a la gestión que también ha hecho Pepe Vera con la empresa eh, suministradora, en este caso, del material para la iluminación, vamos a intentar adornar un poco más estas palmeras y espero que sea del gusto de todos los ciudadanos y ciudadanas de San Roque, la nueva ubicación, como el año pasado, que tuvo tanto éxito y que la gente disfrute del nacimiento que tenemos en plan gigante en San Roque. La Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de San Roque una subvención para desarrollar un programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la atención del alumnado inmigrante. El importe de la misma es de 4.492 euros, que se destinarán fundamentalmente a contratar un docente y a adquirir material variado para desarrollar los talleres. La teniente de alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez, ha apuntado que es importante que todos, en este caso la Junta y el Ayuntamiento, apuesten por este tipo de programas, pues eh, con la prevención y seguimiento se consigue que el porcentaje de absentismo se rebaje bastante. Además, añadió que socialmente se tiene que identificar y analizar las situaciones de las familias afectadas por este descontrol de asistencia de sus hijos a los colegios y ofrecerles los consejos necesarios. La Delegación Municipal de Educación puso en marcha el pasado mes de septiembre una campaña de prevención del absentismo escolar. El objetivo era solicitar a través de dípticos, trípticos y anuncios en los medios de comunicación municipal la colaboración ciudadana para prevenir este problema, a la vez de recordar que es obligatoria la asistencia a clase desde los 6 a los 16 años. Gracias a la subvención que ha otorgado la Junta de Andalucía, se podrá ampliar este trabajo informativo con nuevas iniciativas. Este viernes 7 de diciembre se celebra una ruta de la tapa en la estación de San Roque. Una actividad incluida en la agenda turística del mes de diciembre por la que a un precio de 15 euros se podrá disfrutar de la gastronomía de la zona. Esta actividad tendrá su prolongación a la semana siguiente en el casco histórico. La teniente de alcalde delegada de Turismo Dolores Marchena explicó que este mes la delegación ha preparado dos rutas gastronómicas, una en el casco y otra en la estación, aunque en sucesivos meses se van a realizar por todo el municipio, ya que este tipo de establecimientos precisan del apoyo del consistorio. En la ruta guiada de tapas vía gastronómica de la estación de San Roque participan el restaurante Juan Carlos, restaurante Venta Los Timbales, bar de tapas al Andaluz y bar de tapas Pepe. En concreto, a un precio de 15 euros se degustará las mejores tapas que ofrecen diariamente estos locales. Para más información pueden llamar a los teléfonos 956-694-005 y 647-546-742. Una semana después, el viernes 14, la ruta guiada de tapas se desarrollará en San Roque Centro. Bajo el título Gastronomía Monumental participan el Bar de Tapas El Papelón Bartolo, el Bar de Tapas Don Benito, el Bar de Tapas El Varal, el Bar de Tapas La Gula y la Taberna La Barrica. De igual forma, el coste de la actividad es de 15 euros. Por otra parte, bajo reserva previa y en cualquier fecha se pueden realizar tanto visitas guiadas al casco histórico de San Roque y al enclave arqueológico de Cartella como rutas guiadas de tapeo. En este caso los precios oscilarán entre los 12 y los 15 euros por persona. Y nos acercamos a la publicidad. Tras ella nuestro compañero Vicente Crespo nos hablará del deporte y por supuesto de ese partido que se disputa mañana entre el Club Deportivo San Roque y el Ayamonte. 